uh, mahali ambapo tuliweza kuanzia ile topic kama na tuka, tukaweza kuangalia uh, mambo ya imani na hata saa sa hii uh, nitaweza kuendelea na mambo ambayo najua ya kwamba Mungu ataweza kutusaidia leo nataka kuongea kuhusiana na uguso wa kiimani that is the, uh, the part of faith bwana apewe sifa unajua kuna mahali ambapo kuna mambo unaweza kuwa au naaminia Mungu lakini ukigusa jambo ukiwa na ukiwa na imani ya Mungu kuna mambo inabadilika bwana apewe sifa na diposa nilianzia asubuhi kwa sababu nilikuwa najua ya kwamba wakati uko na imani kuna mambo ambayo kwa dunia hii ambayo tunakaa hii dunia ya kiharisia inaonekana haiwezekani bwana apewe sifa mrs reverend kuna kesi ametaja sana hata mimi nimenisumbua this week kuna huyo mtoto umesikia vile madaktari maji daktari akikuambia you sign a consent hii hiyo mtoto atolewe kwa ventilator na unajua what would happen after that ni kwa sababu wanaona ya kwamba hawezi akaishi lakini sisi tuko na imani bwana apewe sifa wakati nilikuwa naongea asubuhi nilisema ya kwamba imani ni wakati hasipelekani na fact unajua madaktari wanaangalia fact lakini sisi tunajua ya kwamba kupitia imani hakuna mambo haiwezekani na kwa hivyo siku ya leo anaamini ya kwamba tutabarikiwa pamoja Uh, nataka tuende katika kitabu cha Mariko eh, chapter 5 na tutasoma tu just four verses and i believe that God is going to bless us i believe that uh, there is something that God has prepared for us uh, this afternoon so i'm reading from the book of mark uh, chapter 5 allow me to start from verse uh, 24 and uh, the bible says uh, the bible says Eh tena tuliweza kusoma tuliweza kuwa na wakati mzuri pale kwa crusade na pastor aliweza kutusomea hapo hiyo chapter 5 hapo verse 1 up to verse 6 na tukabarikiwa sana. Kwa hivyo wale hamkuwa jana ningekusihi ya kwamba leo msikose. Bwana apewe sifa. Ni vibaya sana watu wa kule nje wanapata baraka na sisi tu tuko hapa. Sitemi hawafai lakini hata sisi tupokee, si ndio? Kwa hivyo leo nimemsihi ya kwamba tusiweze kumiss I want to be a crusade because I want you to be part of the blessing uh, that we are going so that we can have that blessing together. So I'm reading from the book of Mark na sema hivi wale wanafukua Biblia tuwe tumefika hapo wale tuko na simu lakini ni vizuri bado uh, tujifunze kukuja na hard copy hata soft copy ni mzuri lakini sometimes unajua unapotumia soft copy unaweza ona a message hapo kametoka nyumbani ka confuse your mind ama Simu izime inafanyika hivyo mtasemaje mm. kizima utajikuta ya kwamba e, unaweza kuwa na wakati mzuri mgumu sana. Kwa hivyo e, maandiko inasema pale ma, e, Mark chapter 5 we are going to start from verse around we to start from verse 23. Verse 23. And begged him and he said my little daughter lies at the point of death come and lay your hands on her that she may be healed that she will live past 24 so Jesus went with him and a great multitude followed him and thronged him now a certain woman had a flow of blood for 12 years and had suffered many things from many physicians she had spent all that she had and was no better but rather grew worse when she heard about Jesus she came behind him in the crowd and touched his garment for she say if only i may touch his clothes abia jirani yako if only i may touch his clothes i shall be made well yeah first to deny na say immediately the fountain of her blood was dried up and she felt in her body that she was healed of the affliction and jesus immediately knowing in himself that the power had, uh, had gone out of him turned around in the crowd and say who touched my clothes but the, his disciples said to him you see the multitude thronging you and say who touched me and he looked around to see he who had done these things was that he three but the woman fearing and trembling knowing what had happened to her came and fell down before him and told him the whole truth the last verse and not the least and he said to her daughter your faith has made you well go in peace and be healed of your affliction may god bless his word bwana apewe sifa i want to believe uh, that this is not the first time to hear uh, this story in the bible umewahi sikia kuhusiana na huyu mwanamke 
Uh, na hapa Biblia tuna apio ya kwamba nimesema kitwa changu ni the touch of faith kwa wale wanaandika uh, hapa tumeweza kuapiwa kuhusiana na mwanamke na ili niweze ili uweze kuelewa vizuri hapa vile e, ile inafanyika hakuna uh, mtu aliweza kumkutia Yesu anaitwa Jairus na kwa sababu mtoto wake alikuwa katika hali baya na kwa hivyo alikuwa akakuta Yesu kule kapa na wakamwa pia ningetaka uje ukaweze kuombea mtoto wangu bwana atoe sifa na kwa sababu ya ile tabu Yesu kwa sababu sasa umati mkubwa ulikuwa unamfuata kwa sababu ulisikia ile miujiza Yesu alikuwa anafanya na maandiko inasema ya kwamba Yesu sasa akiwa katika jiani walikuwa wanaelekea kwa Jairus ili wakaweze kumponyea yule mtoto wake kuna mwanamke aliweza kuwa na shida kwa sababu Biblia imesema alitokwa na damu kwa miaka e, e, kwa miaka 11 e, na pili bwana ape sifa na kwa sababu ya yule mwanamke alipokuwa anaenda alikuwa katika umati na kuna jambo ningetaka uweze kuelewa ili tunapoelewa ujue hali ambayo huyu mwanamke alikuwa bwana ape sifa katika zile enzi e, kulikuwa mtu angekuwa katika hii hali mwanamke angekuwa katika hii hali alikuwa anawekwa katika mahali ambapo hawezi kutangamana na watu wengine bwana apeo sifa ulikuwa ni kama uko isolated najua watu wengi hapa tunakumbuka wakati wa covid na tukasikia watu wakisema quarantine tulikuwa tunasikia kwamba fulani na fulani amewekwa quarantine kwa sababu gani kwa sababu kuna homa ilikuwa ya covid na ilikuwa inasemekana ya kwamba unaweza kuambukiza huyo mtu mwingine kwa kwa sababu ya kuogea kwa sababu ya tumsi. Kwa hivyo unawekwa mahali kwa peke yako. Na hivi ndivyo ilikuwa inafanyika zile enzi according to the mosaic law. Ilikuwa inasemekana ya kwamba kama mwanamke angekuwa na hii shida, angekuwa ametokwa na damu, alikuwa anaonekana ni kama uh, ni mtu ambaye ako unclean. Bwana atoe sifa. Ukisoma katika the law of Moses Ukisoma Leviticus chapter 15 verse 35 utaona pale ya kwamba ule wakati mwanamke angekuwa na mambo kama haya wakati wake wa kawaida akiwa na mambo kama haya angekuonekana ya kwamba hakuwa nafaa na kwa hivyo nilikuwa nataka uangalie huyu mwanamke katika hii miaka kumi na miwili alikuwa ameteseka kwa sababu ya ugonjwa huu ambao alikuwa nao bwana ape sifa na ninataka kuamini ya kwamba huyu mwanamke lazima alisikia ya kwamba kuna mtu anaponya watu bwana ape sifa akasema ya kwamba leo ni lazima nitatokea na ukumbuke ule wakati ukitokea ukiwa na hali kama hii uende uguse mtu kwa sababu ilikuwa inasemekana ya kwamba yule mtu umemgusa hata yeye anakuwa jisika ama ako ako unclean bwana ape sifa na kwa hivyo hata ungekukumiwa vikali sana kulingana na ile yangu ilikuwa imewekwa wakati ule according to the Jews haikuwa inatakikana ulikuwa unafaa ujifungie mahali na shida yako kama hautaweza kusaidika wewe ukae tu hapo mpaka siku ile utasaidika na huyu mwanamke alikuwa amejaribu kutafuta mahali ambapo angesaidika kwa sababu gani tunaambiwa ya kwamba alienda kwa matibabu na wakati alienda kwa wale matibabu baadaye ya hali yake iweze kuwa nzuri maandiko yanasema ya kwamba hali yake iliharibika hata zaidi kwa hivyo alikuwa ni mtu ambaye hata pesa hakuwa nazo bwana ape sifa na tuko kwa nini hakuwa na pesa kwa sababu maandiko inasema ya kwamba alijaribu kutumia kila kitu every penny that she had alitumia katika matibabu kwa hivyo nataka uangalie mtu ambaye alikuwa amekaa mahali amekaa akaona kana kwamba hakuna tumaini lakini kwa sababu alikuwa amesikia kuko na mtu ambaye anaweza akamponya maandiko inasema ya kwamba alienda katika umati wa watu bwana atoe sifa ambia jirani yako umati wa watu maandiko inasema ya kwamba alienda miongoni mwa umati wa watu e, kwa sababu alikuwa anajua ya kwamba mimi niko na imani na diposa asubuhi nilikuwa naongelea kuhusiana imani akajua ya kwamba huenda Yesu sitaweza kuongea na yeye lakini mimi kuna jambo ambalo ninaamini ya kwamba nikienda niguste ile nguo la Yesu nitaweza kutolo bwana ape sifa na kwa hivyo yule mwanamke alikuwa anateka list bwana ape sifa kwa sababu ingetulikana e, haikuwa mzuri kwake kwa hivyo akasema i'm going to take a list i'm going to cut the robe of jesus bwana ape sifa mimi nita, nitaenda miongoni mwa hao watu hata wakijua sitaki kujua vile watasema kwa sababu nimejaribu kutafuta usaidizi sitaweza kusaidika bwana ape sifa lakini naamini ya kwamba nikiwa
Ikiweka niguse nguo ya Yesu kuna jambo litafanyika. Na maandiko inasema hivyo ndivyo alifanya. Na kuna kitu kilifanyika instantly. Bona peo sifa. Ambia jirani yako instantly. Kuna kitu kilifanyika kwa mara hiyo. Biblia inasema ya kwamba ile damu, ile chemichemi ya damu haikumtoka tena. Hivyo ndivyo maandiko inasema eh, katika Fans that one that immediately the fountain of her blood was dried up and she felt in her body that she was healed of the affliction. Hu ni mtu ambaye alikuwa na ugonjwa kwa miaka kumi na miwili bona apewe sifa lakini kwa sababu ameenda pale na akagusa nguo ya Yesu kuna maandiko inasema ya kwamba aliweza akaponywa na kuna jambo nataka uelewe kwa sababu Yesu alikuwa katika umati wa watu kuna watu wengi walikuwa namgusa bona apewe sifa ni kwa sababu kulikuwa na msukumano wa watu lakini huyu hata kana kwamba aligusa Yesu alikuwa anagusa Yesu na imani bona apewe sifa apia jirani yako ye aligusa Yesu na imani na wakati Yesu aligusu akahisi ya kwamba kuna nguvu ambayo imetoka ndani yako. Bwana apewe sifa. Akasikia ya kwamba kuna kitu kimefanyika. Na ndiposa hapa maandiko yanasema ya kwamba Yesu akauliza, "Ni nani huyu anagusa fasi yako?" Bwana apewe sifa. Na huyu mwanamke alikuwa anaogopa. Na amini hata ingekuwa ni wewe ungekuwa unaogopa. Sisi kama mnakumbuka wakati wa kofi, ikijulikana huko na zile virusi, hata watu walikuwa wanajiticha. Bwana apewe sifa. Kwa sababu hakuna mtu angetaka uwe umewekwa mahali ambapo hawezi kutoka na ukepatikana hata na serikali ukechukuliwa hatua kwa hivyo huyu mama wakati alisikia Yesu ameuliza ni nani huyu ameigusa alikuwa ameogopa sana kwa sababu gani hakuwa na spaa awe hata miongoni mwa watu bwana apewe sifa lakini maandiko inasema ukisoma pale pasta 2 and but the woman fearing and trembling knowing that what had happened to her came and fell down before him and told him the whole truth and he said to her daughter your faith has made you well bona apewe sifa apia jirani yako her faith made her made her well huyu mtu aliponywa kwa sababu ya imani yake bona apewe sifa kuna jambo ambalo nilifurahisha sana kwa hii maandiko hakuja atiwa jina la huyu mwanamke bona apewe sifa in fact the way that you can identify this uh, uh, this woman they were saying the woman with an issue of blood flow bona apewe sifa hilo ndivyo ukitaka kumtabulisha ukisema yule mwanamke ke anatokwa na damu bwana apewe sifa ni kwa sababu hiyo shida alikuwa amekaa nayo sana unajua kuna wakati unakaa sana na shida eh, na shida bwana apewe sifa unakaa sana na tabu hata watu wanakubadika jina kulingana na hilo hiyo tabu uko nayo bwana apewe sifa wanasema yule mama ako hivi na hivi bwana apewe sifa na kwa hivyo mimi naona mama ambaye alikuwa amekaa hana amani kwa sababu watu wangesema yule mama anatokwa na damu bwana apewe sifa kuna wakati tuna kuwa na shida tunakuwa identified with those problem bwana apewe sifa lakini nafurahia Mungu kwa sababu huyu mwanamke alisema ya kwamba mimi nitaenda miongoni mwa hawa watu na niko na imani ya kwamba hii shida ambayo niko nayo nikigusa Yesu mimi nitapata kutona bwana apewe sifa inaweza kuwa asubuhi ya leo ama jioni ya leo ya kwamba wewe shida yako sio kutokwa na damu lakini uko na shida bwana apewe sifa kuna jambo ambalo unaona umekaa nalo kwa miaka mingi kama huyu mwanamke miaka torofu sio miaka kigomo bwana apewe sifa kwa sababu hiyo ni miaka ambayo unakaa na jambo ambalo hujui litaelekea wapi labda huko hapo kuna jambo umekaa nalo na unaona ya kwamba hakuna tumaini kwa sababu wakati madaktari walienda na hakuweza kutibiwa kwa sababu maandiko inasema in fact she grew worse bwana apewe sifa kwa hivyo her state was deteriorating her state was getting bad each and every day bwana apewe sifa na kwa hivyo wakati alikuwa anaenda kwa Yesu kuna jambo huyu mwanamke alikuwa na jua. Kuna mambo ambayo imeshinda watu. Kuna mambo ambayo imeshinda marafiki. Lakini nikienda kwa Yesu, Yesu ataweza kunisaidia. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo akasema mimi nitaligusa nguo la Yesu. Bwana apewe sifa. Ni kwa sababu ya imani. Na kwa nini Yesu akaweza kusikia ya kwamba kuna mtu amemgusa? Na nimesema ya kwamba kulikuwa na watu wengi walikuwa wanamgusa. Ni kwa sababu Yesu alijua ya kwamba kuna mtu ametenda kitendo cha imani. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo nikitaka nisemeaje kuna vitendo vya imani ambavyo tunatenda Mungu anatusaidia tunatoka katika ile hali tuko bwana apewe sifa katika ile hali hatuwezi tukasaidiwa na marafiki kwa sababu huyu mtu alikuwa amewekwa kando tuseme kwa mfano alikuwa ameoleka hakujaambiwa lakini assume she was married hangeweza kutangamana na mume wake assume alikuwa na watoto hangeweza kutangamana
kushangamana na wale watoto ni mtu ambaye alikuwa na kamba isha ya utweke bwana ape sifa ni mtu ambaye alikuwa anaonekana hafai lakini biblia inasemaje wakati yesu alienda alisema ya kwamba imani yako imekupona bwana ape sifa na mimi ya kwamba jioni ya leo kuna watu ambao kuna jambo ambalo limekusumbua kwa miaka mingi but i believe today by the faith that you are going to touch the growth of jesus bwana ape sifa kwa sababu mimi naamini ya kwamba wakati yesu aliguswa na huyu mwanamke ni kwa sababu ya ile imani ya kaisi ya kwamba kuna nguvu zimelitoka na kuna nguvu zimetenda jambo bwana ape sifa kwa hivyo huyu mwanamke maandiko inasema yesu alimuita maitota bwana ape sifa kwa hivyo yesu ni kana kwamba alimchukua akamfanya awe mmoja wa wale walikuwa na wao bwana ape sifa akamfanya awe a person of the family of christ bwana ape sifa kwa sababu alimuita maitota na huyu ni mtu ambaye alikuwa anaonekana hafai ni mtu ambaye alikuwa anaonekana hakuwa anafaa kuishi bwana ape sifa na maandiko inasema ya kwamba mungu akamwambia you have been made whole bwana ape sifa in fact i said mark huge in the ukisoma the person ile ime translate vizuri bwana ape sifa inasema ya kwamba akakuwa mzima Unajua ya kwamba unaweza ponywa kwa sababu huyu mtu angeponywa ile ugonjwa wa kutokwa na damu lakini bado alikuwa kuna ile stigma bwana ape sifa kuna ile stigma ilikuwa lakini wakati Yesu alimwambia you have made you have been made whole alimaanisha ya kwamba hata wale watu walikuwa wamekutenga sasa umepona lakini bado watakuwa pamoja na wewe hawa hawata kutenga tena ile mambo ulikuwa unapitia ile pesa ambayo ulikuwa umetumia yote you have been more you have been made whole that means hata hiyo pesa Mungu atamrudishia bwana ape sifa kwa sababu wakati unakutana na Yesu wapia jirani yako unakutana na Yesu usikubali jirani yako alale bwana ape sifa be your sister skipper bwana ape sifa and be your brother skipper kwa hivyo ukiona akilala unamwambia amke kidogo ama utamwambia aje utamwambia amke kidogo si ndio si tuliko tunaambia ipo shule si leo ukipatikana ukisinzia uko na apewa amka kidogo bwana ape sifa na ni vizuri ujitahidi uh, ujiangalie unaporara kwa sababu unajua unaweza kuta kuna mtu na biago alikuwa amerara eh, mhubiri akihubiri sasa atakuta mhubiri akisema tunataka kama tuseme tunataka hii project ya 50000 akauliza kuna mtu ako na 50000 sasa akaamuka tu akasikia ni kama anaitwa akasema yeye ni mimi sasa akaambiwa kuja hapa uko na hiyo pesa akasema kuna eda aje unajua alikuwa amerara kwa na pesa sifa ambia jirani yako mimi sitakuwa huyo mtu nitakuwa makini na semaji kuna mambo ambayo inatukuta katika maisha kuna mambo ambayo inatuweka mahali ambapo hatuwezi tukaheshimiwa wakati watu wengine wanatuangalia wanaona sisi hatufai huyu mwanamke alikuwa anaonekana ni mtu kama kama naweza kutumia hiyo jina alikuwa anaonekana kana kwamba ni tabarabofu bwana presipa kuna mahali mwanadamu anaweza kukuweka kuna mahali mwanadamu anaweza kuweka kabisa anaona ya kwamba hauna tumaini bwana presipa lakini wakati we unasema ya kwamba nitachukua imani yangu niifanyishe kazi na asubuhi nikasema ya kwamba unajua imani ya Mungu ukichukua imani katika Mungu iko na nguvu lakini ni wakati unaamua unasema ya kwamba ninaamini ya kwamba hii imani inaweza ikanisaidia kwa sababu huyu mwanamke anataka kuangalia alikuwa mtu hata mwili wake ulikuwa umedhoofika mtu ambaye hakuwa na nguvu lakini najaribu kuweka picha kwa mawazo yangu naona mwanamke ambaye anatoka kwa kitanda akiwa tu mwili wake ni mnyoge bwana ape sifa akiwa na mwili ambao ni dhaifu anaenda kwa watu akiwa bado akijua ya kwamba mwili wangu hauko sawa anaenda tu anajaribu kusungumana na wale watu kwa sababu anataka kuwa na ile kufanyisa ile imani alikuwa nayo akasema ya kwamba mimi sitaka huko nyumbani ni lazima nitatoka niende nikutane na Yesu bwana apewe sifa kwa hivyo yeye akatoka mahali pale na akasema najua ya kwamba ningeenda nikutane na Yesu kuna jambo litafanyika na kwa hakika maandiko yanasema ya kwamba kuna jambo lilifanyika kwa sababu alifanyika mzima tena bwana apewe sifa kuna hatua tunachukuanga sa imani tunasema ya kwamba ni kweli tumechekelewa ni kweli tumefikishwa pale mtu anafikishwa unajua kuna mahali binadamu anaweza kukufikisha unaona ya kwamba huwezi ukajitoa hapa ndipo huyu mwanamke alikuwa amefikishwa lakini akasema ya kwamba hiyo siku moja akasema ya kwamba hii siku najua inaweza kifanyia kitu 
apacho kitali fast ni akatoroka ambao imepotea mbona apewe sifa kwa sababu ilichukua siku moja ambayo alibadilishiwa maisha akakuwa ya kwamba ile miaka mingine hata hakuikumbuka tena mbona apewe sifa kwa sababu miaka kumi na miwili ilikuwa miaka mingi sana lakini maandiko inanifurahisha sana kwa sababu maandiko inaniambia wakati alienda na imani kwa Yesu akajua ya kwamba mimi naenda kwa Yesu na sitarudi vile nilikuja Yesu niko na hii shida kutokwa na damu lakini nikienda ni huse nguo ya Yesu ni lazima nitaweza kuponjwa bwana apewe sifa na hivyo ndivyo ilifanyika ni mambo magani na kutaka mtu baada ya kuchukua imani yako vile tulisema asubuhi unasema ya kwamba Mungu mimi naamini ya kwamba inawezekana mimi naamini ya kwamba hao watu wanaona hili jambo halivesekani bwana apewe sifa labda kwa familia yenu wanajua history yako bwana apewe sifa they know your history they know that you cannot go far bwana apewe sifa lakini wewe unasema ya kwamba hata kana kwamba wamesema hivi mimi niko na imani ya kwamba lazima nipige kwa hatima yangu lakini unakuta ya kwamba watu wengi hawajielewi watu wengi hawajui ya kwamba tumepewa mamlaka bwana apewe sifa hajui ya kwamba ile imani tuko nayo katika Mungu hakuna jambo haliwezi kufanyika maandiko ili tuambie asubuhi ya kwamba ni imani ambayo inaweza ikasongeza milima huu ulikuwa mlima ambao ulikuwa umeremea huyu sisa ambaye tumesoma hapa ambaye hata hakuwa na jina hata unaweza kuwa kwenu hata hawakutabui unajua mtu ambaye hana jina ni mtu ambaye hataburiki si ndio si tunataburikaga kwa sababu ya jina ukiangalia ID yako mtu akitaka kukujua na kuuliza leta ID yako bwana apewe sifa ulifata ID na maanisa identity card bwana apewe sifa identity ni kukutabulisha ya kwamba ningekuitiza kitabulisho chako nitajua wewe ni nani bwana apewe sifa huyu ni mtu hakuwa na jina jina lile alikuwa anajulikana nalo ni yule mama anatokwa na damu bwana apewe sifa sijui ni shida gani huko nayo watu wanakujua na hiyo shida wanaona ya kwamba Yesu kajitoa kwa hiyo shida nimekuja nikuambie ya kwamba kuna Yesu anaweza akakubadilishia maisha bwana apewe sifa akia jirani yako kubadilishiwa maisha haja shika muambie tena unaambia kuna Yesu anaweza kukubadilishia maisha huyu mwanamke alibadilishiwa maisha mwanamke ambaye hangeweza kutangamana na watu mwanamke ambaye alikuwa amewekwa upepe akasema ya kwamba leo nitaenda hata kana kwamba watajua mimi niko na hii shida kwa sababu kulingana na zile ziku haupo unafaa uende utangamane na watu kwanza haupo unafaa mtu kama Yesu kwa sababu Yesu alikuwa mwalimu walikuwa anaitwa rabi haungeweza unuguse bwana apewe sifa lakini yeye akasema nitafanyisha imani yangu kazi bwana apewe sifa kuna watu Kristo wengi wanateseka kwa sababu gani hawafanyisi imani yao kazi. Bwana apewe sifa. Ili hali tumepewa mamlaka na Yesu anatuambia ya kwamba hakuna jambo haliwezekani. Zini mahagapi unaambiwa na watu ya kwamba kuna jambo unataka kutenda lakini mtu anakuambia hapana wewe usiende, hauwezi ukasaidika. Bwana apewe sifa. Unakaa na lile jambo, unakataa kuchukua hatua. Bwana apewe sifa. Lakini inabidi kama wa Kristo tuchukue hatua ya imani kama huyu mwanamke tuchukue hatua ya imani wapia Yesu ya kwamba tunajua ya kwamba inawezekana huyu mama hakukaa kwa kitanda angekaa pale aleseme tu wacha iwe tu vile itakuwa bwana apewe sifa sijui mara ngapi tunaachia maisha yetu to the feet bwana apewe sifa sijui kama umewahi kutana na mtu anasema zile tu itaenda kwa lugha ya kifaransa wanasema oria kareina kadao pale maadago umesikia mtu akisema hivyo popote tu nitaenda huyo ni mtu ambaye hajajitambua ni mtu ambaye hajajua ya kwamba kuna silaha amepewa na hii silaha ni nzuri sana kwa sababu inamfurahisha Mungu na hii ni silaha ya imani ni pale unawaambia Mungu ya kwamba ni kweli haya mambo haiwezekani ni kweli kwetu mimi sina chochote kwetu mimi sio mtu ambaye amepewa heshima wanaona ya kwamba mimi ni mnyoge lakini najua ya kwamba nikienda kwa Yesu atanibadilishia maisha bwana apewe sifa kwa sababu huyu mwanamke alipoenda kwa Yesu Yesu alimkubatia akamuita my daughter unajua unapoenda kwa Yesu haangalii background yako hakuna mahali tumesoma kwa hii, kwa biblia tutaambia the history ya huyu mwanamke labda hata alikuwa mtu hakuwa muamini wa hakuwa mtu yani hakuwa follower of Jesus lakini kwa sababu ya imani yake Yesu hakuangalia ule uchafu alikuwa nao lakini alimwambia you have been made whole my daughter bwana apewe sifa kwa hivyo Yesu anakukaribisha kwake na anakufanya uwe katika part of his kingdom 
Bwana apee sifa. Bwana ulikuwa umedharauliwa. Yesu anakuinua kwa sababu uko na imani. Anasema hautaka hapa chini. Hautakuwa wewe ni mtu ambaye hauna marafiki. Nitakutoa mahali huko na nikupeleke katika kiwango kingine. Inabidi wapendwa tunachukua imani kwa sababu sisi sio tu watu wa kawaida. Bwana apee sifa. You know the faith make us to be extraordinary. Praise be to the name of our Lord Jesus Christ. When we have faith in God, we become extraordinary. Kwa hivyo sisi sio tu watu wa kuenda na yale maneno ya dunia vile wanasema. Sisi ni tunaambia mambo, tunatabiria mambo, tunayaambia ya kwamba we know God who says all things are possible. Sisi ni watu tunasafikishwa mahali Unaambiwa ya kwamba hapana hili halipe setani lakini inabidi kama huyu mwanamke unaenda unasema Yesu umesema unajua wakati wowote unasimama na neno la Mungu bwana apee sifa when you study the word of god unajua unaambiaga Mungu nimeamini ya kwamba hili neno linawezekana na si maandiko inasema all things are possible angalia jirani yako asilale mwapie si Mungu anasema all things are possible When you believe in the word of God you are exercising your faith. Bwana apee sifa. And therefore whenever you face a hard situation in your life, unaambia Mungu ya kwamba neno lako linasema ni kwa kweli wakati huu sina pesa, ni kwa kweli wakati huu sina afya njema, ni kwa kweli wakati huu ndoa yangu imekaidi, ni kweli kuna mambo yamenisikia. Hakuna the way out. Lakini nikikuamini Yesu, najua ya kwamba mambo inafanyika, mambo inaweza kubadilishwa. Bwana apee sifa. Kwa hivyo leo nataka niongee na mtu ambaye amekaa na shida kwa miaka mingi na labda umefika mahali umekata tamaa kuna mwanamke alikuwa amekata tamaa na na e, nakumbuka jana e, pasa akisema wakati unasikia tukisema biblia kuhusiana na, na jabu ni kwa sababu Yesu alikuwa anajua kuna mtu ambaye e, hilo jabu linataka kutuonyesha ya kwamba Mungu anaweza akakufanyia kama vile alifanyia huyo mtu bwana apee sifa na kwa hivyo vile huyu mwanamke aliweza kufanyiwa na Yesu vile vile anaweza kukufanyia katika maisha jirani yako Yesu anaweza kukufanyia Haya sita vizuri mwapie tena Hebu mpe high five Be five high five Mwapie Yesu anaweza kukufanyia Sijui ukiangalia katika kwenu Unaangalia ni jambo gani limekufanya ukae kama huyu mwanamke ambaye alikuwa na damu Ni jambo gani limekusukuma kabisa watu hawakutabui kwa sababu ya nayo ni jambo gani ambalo limekufanya watu wakutege bwana apee sifa kwa sababu watu wanatenga mtu ambaye wanajua hana dhamana bwana apee sifa lakini wakijua kuna kitu wanaweza toa kwa kwa hesi kukutega utapata hata marafiki wengi lakini huyu mwanamke kwa sababu walikuwa wanaona huyu hana maana yoyote bwana apee sifa kuna wakati inafikanga unajiangalia unaona kana kwamba hauna maana lakini kwa sababu wewe umeokolewa na Yesu amekupe ile amani unaba unakuja mbele za Mungu namwambia ya kwamba kuna hili kitu linaniadama kuna hili mlima iko mbele yangu lakini naamini kwa sababu Mungu unaweza ni lazima niguse hili jambo na liliondoke bwana apee sifa huyu mwanamke hakuangalia vile watu watasema huyu mwanamke hakujali kama watazuiliwa na disciples wacha nikuambie kuna jambo hapa linanifurahisha kwa sababu hawa disciples walikuwa tu wanaona mwama lakini hawakuwa najua ndani yake alikuwa na shida na hivyo kitu inafanyikaga unaweza kuwa umekaa hapa sisi tunaangalia tunaona mtu ambaye ako na sifa ako na afya jema baba apeo sifa lakini wakati huko kule ndani kuna jambo linakusumbua kwa sababu huyu mwanamke hata kana kwamba alikuwa na kokoa na damu ukimwangalia nje alikuwa kama mwanamke mwingine bana apeo sifa lakini ndani yake alikuwa anaumia kwa sababu kama wangemjua hawakekubali akalipia Yesu lakini kwa sababu walikuwa tu wanamtazama kwa nje wanaona tu ni mwanamke wa kawaida walikuwa hawakuwa na tabua ya kwamba na mke yako na shida na hivyo ndivyo inafanyikanga tunaweza kuwa miongoni mwa watu unaona ya kwamba tunacheka unaona ya kwamba tunafurahia unaona ya kwamba tunatembeleana lakini ndani yako kuna jambo linakusumbua hakuna mtu anaweza kulijua lakini wakati unachukua ile jambo unalipeleka kwa Mungu Mungu anakusaidia anakubadilishia baba apee sifa ni kwa sababu huyu mtu wakati alifanya hivi Yesu aliweza kum- Yesu aliweza kumponya. Ni jambo ambalo watu hawangeweza kumsaidia. Unajua kuna shida hapaso. Hata tunapoenda tunakaa na watu tunacheka. Lakini ndani yetu tunajua hili jambo mahali limenifikisha. Bwana apee sifa. Labda ukijiangalia unajua. Unaweza ona tu mnacheka. Labda ni mama, mnacheka na mama mwingine. Lakini ndani yako kuna jambo linakusinya sana. Ni jambo linakuumiza. 
Hivyo kitu ilifanyika na huyu mama kwa sababu akiwa miongoni watu walikuwa wanaona mama ambaye anafaa, mama ambaye ako na hadhi zake, mama ambaye ako na heshima zake. Lakini ndani ya huyu mama alikuwa analia, ndani ya huyu mama alikuwa mama ambaye hakuwa na tumaini, alikuwa anaona ya kwamba mimi nisipoenda kwa Yesu, sitakuwa mtu wa kuishi. Kwa sababu unajua daktari anapokuambia ya kwamba hawezi ukasaidika, unaweza kosa imani. Bwana ape sifa. Lakini wanaokuwa na imani kwa Mungu wataishi katika imani bora pe sifa ambia jirani yako the righteous shall live by faith leo nilisema ya kwamba utanisaidia kuhudhuria jirani yako tuhubiri pamoja ili asije akarara kwa hivyo nataka wakati tunapoendelea na haya mahubiri kuna jambo ningetaka ulishike hata kana kwamba wewe usisike mambo nyingi lakini ningetaka ushike jambo moja ya kwamba ni kweli kuna wakati matatizo inakuja ni kweli kuna mambo inakuja inakuwa ni mazito tukiangalia tunaona ya kwamba sisi hatuyawezi lakini wakati unachukua yale mambo unaenda nayo kwa Mungu unamwachia Mungu anakubadilishia maisha baba apele sifa na unajua wakati Mungu anakubadilishia maisha haikui tu vile ilikuwa huyu mwanamke hakuenda hapo akitokwa na damu tena alienda hapo akiwa na hadhi zake alienda hapo akiziona ya kwamba mimi ni mwanamke sasa naweza kutagamana na watu wengine kama alikuwa na watoto ambao hapo wameruhusiwa waweze kuingiana alienda hapo akaingiana na wao bwana ato sifa kama kuna mahali alikuwa na madeni kwa sababu wakati huko na ugonjwa madeni na ogeseka baba apele sifa wakati huko na ugonjwa ambao umekutu umeenda kwa hospitali unajua wakati unaenda hospitali wakati wametumia pesa zako zote sasa ndio wanakuambia kwamba enda nyumbani mbona apele sifa lakini huyu mwanamke ali Yesu alimwambia nimekufanya mzima baba apele sifa baba wa mbinguni apele sifa huyu mwanamke aliyatua i have made you whole i have made you whole unajua Yesu hadhari yake to just one part of your life he made all your life to be whole Baba na Bwana apewe sifa. Hivyo ndivyo alifanyia huyu mwanamke. Akajua ya kwamba ni kweli naweza kukuponya hiyo shida ya kutokwa na damu, lakini wale watu bado labda uko na madeni, kwa hivyo watakusumbua. Hata kana kwamba nimekuponya, utakuwa umesumbuka. Lakini wakati alimwambia nimekufanya mzima, alimaanisha kwamba maisha yake yote in all angles of life, he, she has been made uh, she has been made whole. Bwana apewe sifa ndema jambo gani ya kwamba ni kweli katika safari yetu kuna mambo huenda itukute itoonyeshe ya kwamba hatuna imani itoonyeshe ya kwamba hatuwezi kuishi tena lakini tunafaa tunachukua imani kwa Mungu ambia jirani yako tunachukua imani kwa Mungu mwambie tena hata shika hiyo point mama ambaye ageishi kwa nyumba amejifungia mama ambaye hakuwa na tumaini lakini akasema mimi nitaenda kwa Mungu. Kuna watu wengi sana wamekufa na wasitimize hatima zao. Bwana apewe sifa. Si ya kwamba Mungu hana nguvu. Ni kwa sababu walikubaliana na ulimwengu. Na sisi kama Wakristo kuna mahali tunafaa tunakataana na ulimwengu. Kwa sababu kuna vile ulimwengu inasema lakini sisi tunasema opposite na ulimwengu. Kwa sababu huyu mwanamke kama angekubaliana na ulimwengu, angesema tu mimi siwezi nikapona. Bwana apewe sifa. Kwa sababu kuna daktari wale ambao labda walikuwa wameheshimika, walikuwa wamemwambia sisi tukiangalia hawezi ukapona. Lakini kwa katika hali yake ya imani akajua ya kwamba this people are dealing with fact but I'm dealing with faith. Bwana apewe sifa. And the fact that faith they will always contend. Bwana apewe sifa. Hakuna wakati fact and faith sitaenda pamoja. Bwana apewe sifa. Sisi ni watu wa imani. Tunafaa tunasema ya kwamba ni kweli mmesema hivi. Lakini we know God who is it. Yes. Nimefurahi sana wakati Mrs. Reverend amesema kuhusiana na hiyo story nimekumbuka hao watu wakisema wakiulizwa do you want us to sign a, a consent form huyu mtu atolewe kwa fetita bwana apewe sifa and automatically you know what will happen but they say no we know we have hope bwana apewe sifa hivyo hivyo tunafaa tunama ni kweli madaktari wanasema hii haiwezekani but we know God who is able we know God who can redeem kwa hivyo wakati unajipata katika hali ya bayo haina tumaini unafaa unaenda mbele za Mungu unamwambia ya kwamba kwetu wanaona ya kwamba mimi siwezi nikaenda mahali labda wanasema kwetu hakuna mtu anaweza akaoleka kwa sababu tunajulikana ile familia ya wale watu haoleki bwana apewe sifa unajua watu wakati wanapita majina wanakuunganisha na lile shida uko nayo kama huyu mwanamke walikuwa anasema
unasema yule mwanamke wa kutokwa na damu labda kwani unasema wanasema ile familia watoto hawasomi ile familia iko na watoto wako na shida hii mbona pesa lakini unaweza ukainuka ukasema mimi nitaweza kujiinua katika imani na nitoke katika hii hali sitakubaliana na maneno yao mbona pesa sitakubaliana ya kwamba wanasema familia ya watu ambao hawaoleki mimi nitachukua imani nitaenda kwa Yesu nimwambia kwamba katika katika eh, katika mambo yote ambayo ina shida binadamu Yesu anayaweza na hivi ndivyo huyu mwanamke alifanya alienda kwa Yesu akasema mimi nitaenda niguse kuona Yesu na kwa hakika nikigusa kuona Yesu sitabaki vile mbona apee sifa apia jirani yako sitabaki vile unajua kitu kisuri na Yesu wakati unakutana naye unajua tunasemanga wakati Yesu mahali popote alikuwa anaenda alikuwa anaenda kutenda fiema Imagine hata wakati alikuwa huyu mwanamke alikutana na Yesu. Yesu alikuwa anaenda kutenda fiema kwa sababu alikuwa anaenda katika nyumba ya Jairus. Bwana apewe sifa ili akaweze kuponya mtoto wake. Na kwa hivyo katika ile harakati Mungu akafanya jambo lingine. Bwana apewe sifa. Na ukiendelea hapo utaenda uone ya kwamba kwa sababu Yesu alikuwa katika njia kwenda kusaidia mtoto wa yule Jairus. Lakini kwa sababu ya huyu mama alifika kule akakuta kana kwamba yule msana amekufa. Lakini alienda akamwa bia amka na akaamka bwana apewe sifa kwa hivyo kuna mambo inaweza kuwa imekufa katika maisha yako lakini wakati Yesu anaizungumzia inapata uhai tena kwa sababu huyu Jairus hata kana kwamba alikuwa na imani e, alifika mahali akaona kama kana kwamba Mungu e, Yesu amekaa sana kwenda kusaidia mtoto wake lakini angeangalia lile jambo aone kwa sababu Yesu ameponya huyu mama hata kana kwamba mtoto wangu amekufa na jua ya kwamba Yesu anaweza bwana apewe sifa kwa sababu Yesu anaponya hata mambo ambayo imekufa alifufua huyu mtoto wa Jairus unaposoma katika the whole of that chapter na huyu mwanamke anaye amemponya kwa hivyo Yesu anaponya mambo yote hata mambo ambayo imekufa hata mambo ambayo imeharibika kabisa kwa sababu daktari walikuwa wamempe ripoti ya kwamba hawezi kuwa sawa tena unajua wakati mtu anakuambia hivyo anakuambia sasa wewe kojea tu siku yako bwana apewe sifa just stay like that lakini watu wengi wanakaa wanasema wacha fake ichukue mkono wake vile tu itakuwa hapana tufai kuwa hivyo sisi sio watu wa dunia tunafaa tunasimama tunasema ya kwamba sisi ni wana wa ufalme bwana apewe sifa na tumepewa silaha ya imani unajua wakati uko na imani unaongelesha mambo ambayo mtu akiangalia anaona kama ni ujinga lakini Mungu anaibadilisha inaonekana ni mambo ya Heshima bwana apewe sifa. Huyu mama angeapiwa ya kwamba eh mama mtu mwingine mwenye alikuwa anajua huyu mama angeapiwa ya kwamba huyu mama atakuwa sawa. Akiona kana kwamba haiwezekani. Bwana apewe sifa. Lakini kwa sababu ya imani inabidi sisi wa Kristo tunaenda tunaambia Yesu ya kwamba tunataka tuwe na mguso kwa imani. Bwana apewe sifa. Mambo tunafanya tunafanya mambo ya imani. Unajua ile inafanyaga wa Kristo wanashindwa ni kwa sababu hawafanyisi imani yao. Bwana apewe sifa. We should practice our faith. We should believe. Every unajua eh, nasemanga mambo ambayo yameandikwa hapa kwa hii Biblia. This is not like any other book. Unajua unaweza na deposit tunaita holy book because there are many books. Unaweza soma no for but this whatever was written here it was inspired by God. Kwa hivyo kila kitu unaona kimeandikwa hapo hakitawekwa tu just kuweka hapo ikue hapo is something that can be activated. Bwana apewe sifa. Na wakati unachukua hili neno la Mungu unali practice in your life you activate the word of God and it is that manifestation in your life. Bwana apewe sifa. Wakati unachukua neno la Mungu unasema hili linasema Mungu ulisema hivi ndivyo unaliahidi you are practicing your faith you are activating the word of God and it is until you activate that word that is going to manifest in your life bwana apewe sifa kwa sababu huyu mwanamke nimesema angesema tu sitaenda wacha tu nikae kwa nyumba lakini ilipiga toke kwa sababu yeye ndiye alikuwa anataka usaidizi so ilipiga hadi atafute Yesu Yesu hakwenda kumtafuta huyu mwanamke ndiye alikuwa na shida bwana apewe sifa so ilimbidi yeye achukue hatua ya imani unajua hata kwenda kumtafuta Yesu ilikuwa hatua ya imani si ndio kwa sababu wakasema hapana hata nimeenda huko sitasaidika Bwana apewe sifa. Lakini yeye alichukua ya imani. Hata akiwa na mwili ambao ulikuwa umedhoofika, akasema nitafika hapo kwa sababu nimesikia ripoti anaponya watu, nitaenda hapo na najua ya kwamba ataniponya, ataniponyesha. Bwana apewe sifa. Hata nitemea kwa sababu kulingana na amri zake zile zilikuwa ule wakati. 
itakuwa ni kama ni wale wa farisayo wangemtembea kama itakuwa ni wale wa, e, wale walini wa farisayo wangemwambia bora unakuja kunipaka uchafu lakini Yesu alimkubatia akamwambia you are my daughter you have been made whole bana toa sifa Yesu anataka kumpelekea shida zetu lakini shida iko hapa sisi hatuendi kwake unajua Mungu amesikuja atukute tusipoenda kwake kwa sababu ametupa imani bana toa sifa imani ni ile daraja inatuunganisha na Mungu bana toa sifa tusema huko hapa huko na shida kuna daraja tunategeneza inaitwa imani inatufikisha kwa Mungu bana toa sifa wakati tunatufikisha kwa Mungu tunapata kile tunataka tunapata maisha tunayotaka tunataka tunapata afya tunayotaka lakini tukikaa hapa tusipoweka ile daraja Mungu hatakuja mahali tuko tusipoweka daraja kwa nini kwa sababu ametupa ile ile tunaita free mbona pe sifa anataka tuone kwa sababu kila kitu ameandika hapa katika maandiko anataka tuone can we practice that can we activate that word mbona pe sifa nisaidie kuupilia jirani yako mwambie au be activating the word of god nisaidie kumhubiria tena umwambie nitakuwa na amini neno la Mungu kwa sababu wakati unaamini neno la Mungu when you believe in the word of god all things are made possible you know when we say that all things are possible in god we don't just say for the sake of saying This is something that is possible. Bona pesa sifa. Hatusemagi tu atutuseme nitoke kwa man, kwa kwa kinywa chetu. Lakini tunasema tukimaanisha. Bona pesa sifa. Kama Mungu amekuita kwa familia yenu na ni kweli mnaonekana ya kwamba nyinyi ni wanyoke. Kuna lile kila mtu anajua kwa vile wanaitwa. Bona pesa sifa. Kila mtu anajua kwa familia yao kuna vile watu wanamchukua. Wewe ndio unaweza ukasema hapana mimi najua ya kwamba sitakubaliana na hili mimi najua ya kwamba Yesu anaweza akanibadilishia na unajua usuri wa Yesu ni ya kwamba hadhari umeteseka miaka mikapi bora pe sifa akikubadilishia hata jana wakati tulikuwa tuna eh, eh, mhubiri alikuwa anaongea kuhusiana na huyu mtu alikuwa katika makaburi maandiko inaniambia eh, ma, uh, pastor alituambia hapo maisha yake ilibadilishwa bona pe sifa akapewa mafasi mengine kwa hivyo Mungu anakubadilisha harudiki kwa maisha ya kawaida pia mtu harudiki kwa maisha ya kawaida kurudiria tena ashike kabisa kwa sababu studio hiyo kesho huyo tuziambia tena huyo mtu maisha yake ilibadilika mtu ambaye alikuwa mwenye alikuwa na kitaa kwa hivyo wakati unakutana na Yesu anakubadilishia maisha bona pe sifa angalia jirani yako tena kumwambia Mungu anaweza mambo yote Jambo lile linafanyaga wa Kristo tunaishi katika kuteseka ni kwa sababu hatujuani ya kwamba tumepewa jambo ambalo tunaweza tukalitumia. Bwana pe sifa. Tumepewa jambo ambalo ni imani. Na unajua imani ni jambo ambalo linaweza kutusaidia katika kufika mahali Yesu wako. Na kwa hivyo leo ninataka hata utakapotoka hapa, mimi najua ya kwamba ukiangalia maisha yako unajua ni wapi umekuwa ukipambana. Bwana pe sifa. Lakini ninataka siku ya leo Useme ya kwamba hii siku ile kama yule mwanamke alikutana na Yesu. Bwana pe sifa. Useme ya kwamba ni kweli hiyo miaka imepita miaka kumi na miwili. Huenda yako sio miaka kumi na miwili. Huenda iwe ni nyingi ama ni doa ama inaweza kuwa hata ni miezi. Lakini unaenda mbele ya Mungu unasema ya kwamba hapana, lazima unibadilishie maisha. Bwana pe sifa. Unajua hiyo ni kudai haki yako kwa sababu ni Mungu ametuambia the righteous shall live by faith not by sight sisi hatu, hatukai vile watu wanaona we live by faith bwana pe sifa na kwa hivyo siku ya leo najua ya kwamba kuna watu wako hapa najua ya kwamba kuna watu Mungu ameleta hapa na watasema ya kwamba kuna lile jambo niliacha nyumbani kuna yale mambo nimeona ikikua inaendelea imekuwa ikisinya tutaenda mbele za Mungu tumwambia kwamba i'm going home bwana pe sifa i'm getting out of this altar when i'm home bwana pe sifa nitakuwa mzima unajua huyu mtu hakuponywa tu alifanywa alifanywa akakuwa mzima na kwa hivyo nasema ya kwamba kwa sababu tutakuwa na wakati wa kuomba tutaambia Mungu ya kwamba neno lako linasema tutafanyisha ka imani yetu kazi tukiambia Mungu ya kwamba leo tunataka tuwe na uguso wa kiimani bwana pe sifa kwa sababu Yesu anaangalia watu ambao watakuwa na imani wa mahali ambapo nilisoma asubuhi pale katika Matthew chapter 17 ukiasia pale 14 up to 20 nilisema ya kwamba kuna yule mwanamme alienda kwa niamba ya mtoto wake 
Kwa sababu mtoto wake alikuwa na kifafa, alikuwa na aguka aguka ofi ofi. Najua kwamba unajua watu wako na kifafa. Lakini wakati alikuta disciples kwa sababu hawakuwa na imani na walikuwa wamepewa wame mamlaka na Yesu. Walikuwa wameapewa kwamba mnaweza mkakasa out demon. You can do anything in my name. Lakini hawakuelewa. Kwa hivyo unaweza kuwa huko hata katika nyumba ya Mungu lakini huelewi. Mbona pe sifa? Huelewi ile silaha Mungu amekupea. Utaendelea tu kuteseka. Na ni jambo mbaya sana umekuja katika madhabahu ya Mungu na usijue ile silaha uko nayo. Mbona pe sifa? Kama vile nilikuambia Peter Peter wameishi na Yesu lakini faith yake imeanza kwenda chini. Bwana pe sifa. Na ni Yesu ambaye wamekaa na yeye. Kwa hivyo hata siku ya leo naamini ya kwamba kuna mambo ambayo tumeyapitia katika maisha. Lakini tutakapokuwa tunaenda mbele za Mungu, tutoke hapa tukiwa yale mambo imeisha. Bwana pe sifa. Ambia jirani yako maisha itakuwa mambo itakuwa imeisha. Nisaidie kuhubiria tena. Leo nilisema tusaidiane kuhubiri kwa sababu wacha nikuambie ni jambo baya sana unaingia katika nyumba ya Mungu ukiwa na jambo moja unatoka bado likikusumbua na Yesu anakupa mwaliko unajua this is an invitation that has been made by God he is giving you an invitation anakui anakupea mwaliko anakuambia juu nikusaidie ninaweza nitakusaidia kile ninataka ni ukue na imani kile ninataka ni ujue ya kwamba hakuna jambo halimesekani kwangu come so that i can help you kama i don't kama i san that is an invitation that jesus is giving each one of us in this house and i believe that this afternoon your life is going to change i have that faith and i also believe that you are believing the word that are go- that are coming out of my mouth through the word of god that god is going to change your your life how many people believe that god is going to change their lives this afternoon how many people believe that god is going to change their life this afternoon i'm also believing god and persifa that this afternoon kama huyu mwanamke Lile jambo wewe limekuwa limekusumbua lazima Mungu ataweza kukubadilisha. You cannot come here and you get out of this how the same way that you came. Because the first step of faith is when you are buried in the house of the Lord. Wakati ulienda utatafuta nguo yako ile mzuri sana, ukaenda kwa kio ukatiangalia, ukasema ninaenda kanisa. That is the first step of faith kwa sababu kuna watu walikaa kule nyumbani wamekaa hapo lakini wakasema najua ya kwamba katika nyumba ya Mungu nitakuja na wakati ulikuja neno la Mungu nalo likatuongelesha likatuambia umekuja katika nyumba yangu nataka utumie silaha ambayo nimekupa na ni ambayo inaitwa imani mbona ape sifa na kwa hivyo leo kwa sababu kila mtu mawazo yake kuna yale mambo anajua amekuwa kipigana nayo leo tutachukua hatua ya imani tuambie Mungu kama kila huyu mwanamke alikuwa ameitwa majina sisi sijui majina ile umeitwa mbona pe sifa wewe ndio unajua kwenu wanakujuaaje wanasema watoto wa fulani na fulani kuna kile kitu anakuassociate nacho tutaenda mbele za Mungu tumwambie kwamba utatubadilishia hali mbona pe sifa you are going to change our circumstances you are going to change our lives mbona pe sifa ili tuishi maisha ambayo inafaa ili tuweze kuisha maisha tuishi maisha inayopelekana with our destinies kama huyu mwanamke mbona pe sifa na leo ningetaka tuweze kuamka let us be on our feet let us be on our feet and there is one thing that we are going to do Today we are going to have a touch of faith. Tell your friend a touch of faith. And all that we need, we are going to activate our faith in God. And we are going to tell God as his word is saying that today we believe that he's going to change our situation. I don't know what you have been going through, but I believe that this word today was meant for somebody. And what you are going to do before the presence of the Lord? Because the Bible says that the righteous shall live by faith. We are going to tell God, this is our day so that you can change our situation. We are going to have a touch of faith. We are going to tell God, we know that all things are possible. So I want you to go before the presence of the Lord. I want you to focus on your life. You know who is paining you. You know where you are suffering. You are going before the presence of the Lord. 
and I believe there is something that is going to happen. When you raise up your faith, Mungu anaweza kukupelekea kulingana na imani yako. Kwa hivyo utaenda uinue imani yako na Mungu atakusaidia. So go before the presence of the Lord. Uwapie Mungu ya kwamba kuna jambo limekuwa likinisumbua. Uwapie ya kwamba nimekuwa na hili jambo kwa miaka mingi. Kama huyu mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu, alikuwa amewekwa katika hali ambayo ilikuwa inampe hali ya kuaibika. Sijui jambo gani limekufanya uaibike. Sijui umeaibika miaka mingapi. But I want you to go before the presence of the Lord and tell God, leo nataka unitolee aibu. Ile aibu nimekuwa nikiaibika bwana. Ninataka unitoe kwa ya aibu. Uniweke kwa heshima na Mungu atakutendea. Kwa hivyo nataka uende pale sa Mungu. Usiangalie jirani yako. Ninataka uchukue imani yako. Uweze kugusa mafasi ya Yesu kwa sababu ya imani. Uwapie Mungu ya kwamba neno lake limetuongeleza. Kuhusiana na huyu mama ambaye aliishi miaka mingi akitaabika. Hakukuwa na tumaini katika maisha yake kwa sababu mataifa walikuwa wamesema ya kwamba hawangeweza kumsaidia alienda kwa watu lakini wakati alienda kwa watu maisha yake ile dakika ikakuwa mabaya lakini wakati alienda kwa Yesu aliweza kubadilisha kwa maisha i want you to go before the presence of the lord and this after god you tell god that you want to have a cult of faith i want you to elevate your faith i want you to activate your faith because there is something that is already happening hata kuna mtu unaoka aweze kuponywa katika familia yenu i want you to mention that person that that ayo uko mgonjwa saa hii na uwezi hata kuambia mtu labda uko na ugonjwa hawezi utakuja kusema hapa kwa sababu ni ugonjwa wa kuaibika i want you to go before the presence of the lord any person in this in the roof of this house kuna ugonjwa unajua umekuwa na huo ugonjwa ni ugonjwa wa aibu hawezi kuja hata uwapie watu kwa sababu unaona ya kwamba utaibika i want you to go before the presence of the lord and there is something that is going to happen that disease that has been in your life ni wewe tu unajua ni wewe tu na mke wako anajua ni wewe tu na mume wako anajua ni ugonjwa wa aibu i want you to go before the presence of the lord and trust there is something that is going to happen apia mungu ya kwamba huu ugonjwa ni ugonjwa wa aibu ni ugonjwa hata siwezi taka hata watoto wangu wajue uwapie mungu ya kwamba i want you to do something i want somebody to activate who shall have faith and tell god this thing is so shameful i cannot share with people but i know there is something that is happening tell god to pay that thing that is so shameful unajua uwezi ukajidanganya there is something that is so shameful hata watoto wako hajaijua wakijua hata watakuwa ni jambo la kuaibika na uwapie mungu ya kwamba baba nimekuja mbele zako uniondolee hii aibu uniondolee hili ugonjwa hili nikabese kuishi maisha ambayo ni maisha itaheshimika eka mbele za mungu unajua ni wapi umeweza kufinyika sana i want you to go before the presence of the lord because the spirit of the lord is in the house and tell god i want you to help me nataka unisaidie there is nothing that is impossible with god i want you to activate your faith and god is going to master you i want you to see and to taste what god can do in your life nataka uweze kuona vile mungu anaweza kufanya katika maisha yako kwa hivyo enda mbele za mungu mwapie ya kwamba hili jambo limekuwa likinisumbua i want you to experience the presence of the lord and tell god i know that you can change my life because you are who changes the lives of people people who are desperate you can change their life this woman was desperate for two years but he went and touched the robe of jesus kuna watu sasa hapa tutagusa nguo la yesu tunaigusa sasa kwa imani hatutaigusa pesa kale sasa ni katika imani nataka uende katika maombi uwapie mungu ya kwamba ninataka siku ya leo ukaweze kunisaidia kuna jambo limekuwa likinisumbua labda kuna mtoto wako unajua amekuwa na jambo na ni jambo la aibu utaenda mbele za Mungu mwambie ya kwamba ninajua Mungu na pesa you can take this town enda mbele za Mungu mwambie ya kwamba i want to have a touch of god and god is willing to do it because his power is already in the house so go before the presence of the lord and you mention that area that you want god to manifest himself in your life so all of us are in the presence of the lord and we are activating our faith because it is the one 
word of God that he says uh, there is nothing that is impossible with our God. All things are possible. And that is what we are doing. Uh, there is nothing wrong uh, with exercising our faith. Uh, it is the word of God that he says uh, all things are possible. I don't know the mountain uh, that you are facing this afternoon, uh, but I know there are people in this room uh, that are facing a lot of uh, problems, uh, that are facing a lot of mountain. Uh, such that they cannot be sure. I want you to go before the presence of the Lord. I want you to mention that mountain. Mention it before the presence of the Lord. Mention that mountain that you are facing. And tell God, this mountain is not going to, to, to delay my progress in the mighty name of Jesus. The Bible told us that through faith we can be able to do all things. Ninataka ukaje usije ukachoka wewe ni watu unajua na kwamba unataka ukutane na uweso wa Mungu usije ukachoka because the spirit of the Lord is already in the house na anaenda akigusa mtu kulingana na imani yako kwa hivyo usiangalie jirani yako wewe inua imani yako wewe pia unajua ya kwamba ni watu unataka Mungu akutendee na Mungu atakutendea in accordance with your faith Yesu aliambia huyu mama you have been made well because of your faith na kwa hivyo usiangalie jirani yako wewe ni watu na wewe unajua ya kwamba umesijika sana go before the presence of the lord and the spirit of the lord is already working is already working and you are tell god i want you to help me i want you to take me i want you father to help me in my life au basa sasa mwambie ya kwamba unataka kuta shia maisha usikubali utoke hapa na Mungu ametuambia kwamba tuchukue imani yetu usikubali utoke hapa vile ulikuja nataka siku ambayo utakuja Jumapili utakuja na testimony ya kile Mungu amekufanyia kwa sababu atakuwa ametenda between now na hiyo Sunday atakuwa amekutendea kulingana na imani yako na kwa hivyo tunaomba kuambia Mungu ya kwamba kwa sababu ametuambia na tumeinua imani yetu ya kwamba tunaamini ya kwamba ile jambo uliingia ukiwa linakusumbua leo hautatoka na urudi ulikuta likikusukua utakata ushuhuda naomba ya kwamba Mungu atakupa ushuhuda sasa katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru na tunasema ni asante kwa sababu ya neno lako Jehova ambalo limetusungumzia jioni ya leo baba wewe pia unafahamu watu wako Bwana kulingana na hili neno Bwana tumechukua imani yetu baba ili tuwe na mgusho katika maisha yetu ili tuwe na mgusho katika afya yetu baba tunakushukuru kwa sababu umekuwa upande wetu Jehova na umetukumbusha siku ya leo ya kwamba tuchukue imani yetu kwako Bwana na utatusaidia katika mambo yote Jehova kuna wengine waliingia hapa Bwana labda wamepitia mambo ambayo hawawezi hata kuyaambia watu wengine baba ni mambo ambayo ni ya aibu kama huyu mwanamke Jehova alikuwa anaishi maisha ya aibu lakini Yesu alimsaidia ninaomba ya kwamba Jehova kulingana na amani za watu wako Bwana ukaweze kuwasaidia Jehova Unaweza kuwaponya Bwana. Kuna wengine wameishi na magonjwa kwa siku nyingi Bwana. Magonjwa anaona ni ya aibu. Baba ninaomba ya kwamba unaweza kuwafikia Bwana. Unaweza kuwaponya jioni ya leo. Wengine ni katika doa za Bwana. Wanaona ya kwamba aibu imeingia. Baba ninaomba siku ya leo kwa sababu ya neno lako Jehova. Unaweza kuwasaidia Bwana. Wakapate mguso Bwana. Mguso wa kiimani Jehova katika maisha yao Bwana. Wengine ni katika mahali kazi hapata kuwa na heshima bwana wameona ya kwamba mahali ambapo wamekuwa akienda kutafuta riziki ya kila siku bwana wamekosa heshima baba ninaomba ya kwamba ukaweze kuwasaidia ukaweze kuwa pamoja na wao siku ya leo bwana ninaomba ya kwamba uwasaidie kuwa na mguso wa katika imani yao baba wa kuguse Jehova sasa watengeneze daraja ili hii daraja ya imani ikaweze kukugusa baba kama huyu bwana mke Jehova huyu mtu ambaye anakuliria baba huyu ambaye anaumbia tani ya moyo wake baba ninaomba katika jina la Yesu Kristo ya kwamba baba ataweza kukugusa siku ya leo asije akatoka bila alikuja bwana tunakushukuru kwa sababu tumeinua imani zetu juu na tunajua ya kwamba 
tayari umetenda bwana hiyo chapo ambalo tuliingia likitusumbua sasa baba tunajua ya kwamba hatutasumbuka tena hatutaipinga tena sasa ni wakati wetu wa kuendelea ni wakati wetu wa kusonga mbele kwa sababu ile chapo ambalo lilikuwa linatuzuia ili tusiweze kuendelea mbele sasa tumetoka mahali ambapo tulikuwa tumewekwa na watu watu walikuwa wametutegea mahali kwa sababu walikuwa wanaona hatufai lakini wewe Yesu ukaona ya kwamba tunafaa tunakushukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu ni wewe umetutoa mahali ambapo tulikuwa tumewekwa ni mahali pa aibu bwana lakini umetutoa umetutoa siku ya leo umetusaidia tunakushukuru bwana kwa sababu ni mkono wako Jehovah tunasema ya kwamba ni asanti kwa sababu ya nguvu zako bwana na wasafi ni asanti bwana kwa sababu mahali umetutoa hatuwezi kukarudi tena You are worthy my God. I worship you Jehovah. Whatever you have done my God is permanent. Whatever you have done this afternoon it is going to be permanent. The way you did to that woman, you did it and it was permanent. And if it is afternoon my God, we believe whatever you have done in our children, we believe whatever you have done in our marriages, whatever you have done in our job, whatever you have done in our ministry, it is going to be permanent even in this area my God. We are going to have communion of this area, my God. These people of this area, my God. We have already taken this area, my Father. We are going to have communion in this area, my Father. We take a step of faith and we believe, my God. Whatever you are going to take us, we are going to dominate because we are children of kingdom. Father, even in our job pros, we are going to have communion. In all the things in the market pros, we are going to have communion. In our employers, we are going to to have the minion in the mighty name of Jesus. God, we give you the praise and we give you the honor. Father, thank you because of your word and even this afternoon, my God, I worship you because of those people that you have met them at the point of their need. Thank you because of this woman, thank you because of this man, thank you because of even those who are following us online, my God. Thank you because of whatever you have done, my God. May you help us to live by faith, because you are saying the righteous shall live by faith, my God. Out of our bodies there shall be flow of rivers of living water, because you have believed in your word, my God. May you help us in all our lives over God. We give you the praise and we give you the honor. And it is in the mighty name of Jesus Christ we go to and we believe. In that event, so we get to call it a reflect so that he can conclude for us. To be given a good basuri, as well to speak to the Lord. Ah, Missouri will be in the Missouri will be in the Missouri. Kwamba, maneno diyo hayo. Kuna watu wako hapa the side. Kiki wokea huyo mara yuwe tayari kehibiania. Bwana asivile. Maana mashida ile wanapitia na mambo yale mauzito wako nayo wanashindwa kufanya nini. But let me tell you, trust in God. Always trust in God. Iwa na yule mama na by the way, hii mahubiri sijui kama ile yasa jana, tutamalizia jana iche. Maana mambo mengi haya tunapona mengi pia. Kwa hiyo mkikuta nikihubiri mambo yale hata nje, it is fine. Hallelujah. Wapendo sikizeni yule mama alijijua ndiye kuna shida amen na akaamua zima ikichukumaliza mwapio bwana kuongeza nasema hivi ya kwamba yule mama ndiye alijua uko hapo leo 